जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में और जो लोग भी इसके एग्जाम में पहली बार बैठने वाले हैं या रिपीटर्स हैं उन सभी को एनडीए टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के बारे में एक एक डिटेल बताने वाला हूं कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा पेपर कब होगा एप्लीकेशन डेट कब है आपका एग्जाम पेपर कब होने वाला है एवरीथिंग और सिलेबस के बारे में भी जानकारी मिलेगी क्या क्राइटेरिया रहने वाला है क्या आपकी सैलरी होगी एनडीए में लाइफ कैसी है एनडीए के बाद लाइफ कैसी यू विल गेट टू नो एवरी थिंग तो बिफोर वी स्टार्ट पहले जान लेते हैं कि एनडीए ही वो अकेडमी है जिसके द्वारा कोई बंदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन सकता है नेवी चीफ बन सकता है या फिर एयरफोर्स चीफ बन सकता है एयर चीफ मार्शल एनडीए की ही ये तीनों हस्तियां हैं जो आज के समय में तीनों सेनाओं के प्रमुख बने हुए हैं ठीक है ना ये तीनों एनडीए से ही निकले हैं तो एनडीए से आप ये समझ लीजिए एनडीए से अगर आप अधिकारी बन जाते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है इन रैंक तक पहुंचने की उसके बाद बात करते हैं भाई एग्जाम कौन कराता है एनडीए का एग्जाम कराने वाली बॉडी का नाम है यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आप जानते हैं सिविल सर्विसेज का सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम करवाती है और बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम करवाती है तो अगर कोई एग्जाम यूपीएससी करवा रहा है तो उसका लेवल अपने आप ही अच्छा होगा उसके बाद आपके मन में सवाल उठता है कि भाई एनडीए एग्जाम साल में होता कितने बार है क्या एक बार होता है क्या कितने बार होता है तो बच्चे साल में दो बार इसका एग्जाम होता है हर साल दो बार आपको मौका मिलता है एनडीए एग्जाम देने का और अगर आप चाहते हैं कि कितनी बार मैं भैया जा सकता हूं बन सकता हूं अधिकारी कितने बार मुझे मौका मिलेगा तो लगभग छह बार मिलता है बच्चे दो बार एनडीए का एग्जाम आता है एक बार टीएस का एग्जाम आता है सॉरी दो बार टीएस का एग्जाम आता है और दो बार बी एंट्री आती है तो आपके पास साल में छह बार मौका होता है सेना में अधिकारी बनने का बीटेक एंट्री और टीएस एंट्री पर हम बाद में बात करेंगे अभी हम बात कर रहे हैं एनडीए एंट्री पर तो ये दो बार साल में एग्जाम होता है और आपके मन में ये भी सवाल आता है कि आखिरकार हम अगर एनडीए में ज्वाइन करेंगे एनडीए का हम सपना देख रहे हैं तो हम बनेंगे क्या तो आप बनेंगे अगर आप एयरफोर्स में जाएंगे तो आप बनेंगे क्या आप बनेंगे फ्लाइंग ऑफिसर अगर आप नेवी में जाएंगे तो आप बनेंगे सब लेफ्टिनेंट और अगर आप जाएंगे आर्मी में तो आप बनेंगे लेफ्टिनेंट यानी कि एज एन ऑफिसर आपको पोस्ट आपको पोस्टिंग दी जाएगी भारत की अलग अलग जगहों पर और उसके बाद आप जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दो चीजें आती हैं तो पहले हम एज के बारे में बात करते हैं जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किसके बारे में एज के बारे में तो एज बच्चे देख लो कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न इन बिटवीन जनवरी दो दो से लेकर के जनवरी एक दो जो फॉर्म भरने वाले हैं एनडीए टू का उनके लिए ये एज बार है बच्चे दो जनवरी दो के बाद और 2008 जनवरी एक के पहले जो लोग जन्मे हैं वो वही फॉर्म भर सकते हैं अगर सरल भाषा में बात करें साढ़े सोलह साल से लेकर के साढ़े अठारह साल के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं तो एज को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहें यही आपके नोटिफिकेशन में भी लिख के आने वाली है अब देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए भैया तो कई सारे लोग सोचते हैं कि केवल क्या ट्वेल्थ पास करने वाले ही कर सकते हैं क्या जो टेन प्लस टू का पेपर होता है जो आप देते हो क्या उसके बाद ही आप पेपर दे सकते हो नहीं अगर आप अपेयरिंग हो अगर आप पेपर दे रहे हो अपेयरिंग हो आप ट्वेल्थ का पेपर अगर आप ट्वेल्थ का पेपर आपका इस बार लगा है और आप साढ़े की उम्र पार कर चुके हो तो आप एनडीए का पेपर दे सकते हैं उसके बाद जानते हैं बच्चे की एनडीए टू ट्वेंटी अपलिकेशन फॉर्म कब आने वाला है तो ये आने वाला है सत्रह मई से लेकर के सोलह जून के बीच में अब आपको यह भी बता दिया जाए कि भाई एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होंगे एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे अगस्त 2023 में और आपका एग्जाम होगा 3 सितंबर 2023 ये तारीख कंठस्थ कर लो क्योंकि ये तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है 3 सितंबर 2023 अब जानते हैं अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में कई सारे बच्चे होंगे जो पहली बार इसका एग्जाम देने वाले होंगे तो एग्जाम पैटर्न जरूर जानना चाहेंगे इसमें दो चीजें आती है एक मैथमेटिक्स दूसरा आता है जनरल एबिलिटी टेस्ट अभी बताऊंगा कि इनमें क्या क्या आता है मैथ में और जनरल एबिलिटी टेस्ट में पहले देख लेते हैं दोनों एग्जाम के लिए आपको ढाई ढाई घंटे का समय मिलता है मैथ का पेपर 300 मार्क्स का होता है जीएटी का पेपर 600 का मार्क्स का होता है और बाद में एसएसबी होती है जो कि 900 मार्क्स की होती है ऐसे कुल मिला के अठारह मार्क्स का पेपर बनता है अब देखते हैं हम लोग सिलेबस का ओवरव्यू सिलेबस में आपके जो पेपर वन होता है वो मैथमेटिक्स का होता है जिसमें एल्जेब्रा मैथ मेट्रिक्स एंड डिटरमाइनर्स ट्रिग्नोमेट्री एनाटिकल जियोमेट्री डिफ्रेंशियल कैलकुलस इंट्रीगल कैलकुलस वेक्टर जेब्रा स्टेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इन सभी के क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे लेवल के आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना कतई ना भूले उसके बाद बच्चे बात करते हैं पेपर टू जो कि जीएटी का होता है तो पहला सेक्शन उसका होता है इंग्लिश का जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं जिसका मैक्सिमम मार्क्स दो होता है और दूसरा पार्ट होता है जनरल नॉलेज का जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जनरल साइंस सोशल स्टडीज जियोग्राफी कल्चरल इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और करंट अफेयर्स
पीकेओआरएस इडियम्स एंड फ्रेजेस और स्पॉटिंग एरर्स बच्चे ये सिर्फ पांच चीजें हैं क्योंकि आपको पता है इंग्लिश के पचास क्वेश्चन आते हैं और ये पांच सेक्शन है जिनमें दस दस क्वेश्चन आते हैं तो हर एक सेक्शन के दस क्वेश्चन यानी कि पचास क्वेश्चन हो गए लगातार पिछले पांच पेपर में दो साल ढाई साल से लगभग यही पेपर में आ रहे सिर्फ पांच चीजें एंटनीम सिरनीम पीके आर एस इडियम्स एंड फ्रेजेस और स्पॉटिंग द एरर्स अगर आप इस पर कमांड कर लेते हैं जो कि आप कर लेंगे अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे एनडीए डॉट सेवन की चैनल पर तो आप आराम से कमाल कर देंगे बच्चे इस बार के एग्जाम में बच्चे बता रहे हैं कि चवालीस क्वेश्चन भैया आपके कंटेंट से फंसे कोई कह रहा है चालीस से ज्यादा क्वेश्चन फंसे मैं अपने आप से नहीं कह रहा ये बात ये आप मेरे कमेंट सेक्शन के नीचे जाकर देखोगे ना वीडियोस के कमेंट सेक्शन में वहां पर भी बच्चे आपको कहते मिलेंगे कि भैया चवालीस क्वेश्चन कोई कह रहा है चालीस से ज्यादा क्वेश्चन किए हैं ठीक है बढ़ते हैं आगे अब बच्चे लाइफ इन इंडिया क्या होती है क्या आपका रूटीन होगा बच्चे ये आपकी मैस है इस तरीके आपको रोज रगड़ा मिलेगा आपकी रोज पीटी होगी ये वो चीजें होंगी जो आप रोज करेंगे कई सारी चीजें है ना पीटी होगी असेंबली बाथ एंड ब्रेकफास्ट स्कूल टाइमिंग लंच एनडीए क्लासेस टी गेम्स यू विल गेट एडवेंचर स्पोर्ट्स देर है ना डिनर होगा सेल्फ स्टडी लाइट ऑफ देर आर सो मेनी थिंग्स विच यू विल यू नो एक्सपीरियंस इन एनडीए जीवन का स्वर्णिम काल मान लो एनडीए में तुम बिताओगे अपने वो चार साल स्वर्णिम होने वाले आईआईटी और एनडीए के बीच भी बच्चे डिफरेंस मांगते हैं अगर आपको आईआईटी और एनडीए के बीच में डिफरेंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आई विल श्योरली टेल यू नेक्स्ट बच्चे सैलरी की बात भी बच्चे पूछते हैं भैया सैलरी क्या होगी क्योंकि देश सेवा तो इंपॉर्टेंट है लेकिन क्या अपने घर वालों की सेवा कर पाएंगे क्या अपने बीवी बच्चे की सेवा खुद की सेवा कर पाएंगे तो हाँ आप कर पाएंगे फिफ्टी सिक्स थाउजेंड हंड्रेड रुपीज टू वन लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये आपका स्टाइपेंट बैठता है इसके बीच में आपकी सैलरी होगी बेसिक होगी आपकी सत्तावन हजार के आसपास ठीक है यहां तक आपको बात समझ में आई अब कितने बच्चे ये चाहते हैं जानना कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए आप में से जितने बच्चे भी ये जानना चाहते हो कि मैं एनडीए के लिए 2023 सेकंड के लिए कैसे प्रिपेयर करूं वो कमेंट में लिखेंगे कि हाँ भैया मुझे जानना है कि एनडीए के लिए कैसे प्रिपेयर करूं क्या रोड मैप होना चाहिए एनडीए के पेपर के लिए तो उन सभी बच्चों के लिए मैं क्लास लेकर के आऊंगा ये कि एनडीए टू ट्वेंटी की तैयारी कैसे शुरू करें बिल्कुल सटीक तरीका रामबार तरीका आपको मिलेगा बच्चे आपको कमेंट में लिखना होगा अगर ज्यादा बच्चे कमेंट में लिखेंगे देन आई विल श्योरली कम अप विद दिस सेशन और ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी आपने देखा है कि हाँ ये आ रहा है ये आ रहा है लेकिन उसमें से भी क्या आएगा कितना पढ़ना है कहां से पढ़ना है स्मार्ट स्टडी करना आपको सिखाऊंगा और दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू अब लास्ट बात करते हैं क्या कि भैया एनडीए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के चैनल को करेंगे सब्सक्राइब क्योंकि अगर आपको लगातार हमारे वीडियोस देखने हैं आपको अगर एनडीए क्रैक करना है बच्चे तो आपको एनडीए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के चैनल को क्या करना है सर का सकर पकड़ाइब करना है क्या करना है सकर पकड़ाइब यानी कि सब्सक्राइब करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू जय हिंद अपनों का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें